Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Secara alami, kawasan konservasi menawarkan keindahan dan keunikan alam. Potensi ini pula dapat dikembangkan dengan mengedepankan budaya lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke beberapa taman nasional yang ada di Jawa Timur. Taman Nasional Alas Purwo menjadi persinggahan pertama dalam kunjungannya pada Minggu 27 Maret 2016 lalu. Alas Purwo yang berada di Kabupaten Banyuwangi tersebut dikukuhkan menjadi Taman Nasional pada tahun 1992. Alas Purwo Masyur karena keanekaragaman hayati yang khas terdiri dari 700 jenis tumbuhan tersebar di berbagai jenis hutan dari hutan hujan dataran rendah, hutan pantai, hutan mangrove, hingga hutan tanaman Inilah pesona dan potensi yang mengagumkan alas purwo Sadengan Inilah pada rumput seluas kurang lebih 84 hektar. Di sini, aneka satwa liar berikut tingkah pola alaminya dapat teramati. Aneka satwa liar seperti rusa dan banteng liar menjadi pemandangan mengesankan Taman Nasional Alas Purwo. Pengunjung dapat menggunakan peralatan teropong untuk menikmati perilaku hewan-hewan liar tersebut. Tak terkecuali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama rombongan. Tak terkecuali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama rombongan. Saat kunjungan tersebut, Siti Nurbaya menyatakan bahwa Taman Nasional sebagai kawasan konservasi juga dapat berfungsi sebagai destinasi wisata, sehingga konservasi dapat menjadi enjin ekonomi yang bersifat green economy. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang ikut berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo berharap pemerintah pusat dapat membantu meningkatkan infrastruktur sehingga memudahkan untuk mencapai lokasi Taman Nasional. Dengan demikian, diharapkan pengunjung yang datang akan terus bertambah. Pada kunjungan kerja ini, juga dilakukan pelepasan tukik penyu sisik dan penyu belimbing di pantai triangulasi. Kegiatan ini adalah upaya meningkatkan populasi tukik atau penyu di tengah marak yang penyelundupan hewan tersebut. Afrika Van Java adalah sebutan yang disematkan kepada Taman Nasional Baluran. Letaknya di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Vegetasi savana dengan nama Bekol memiliki luas 300 hektar. Inilah yang membuat Baluran menyandang sebutan tersebut sekaligus membuatnya menjadi savana terluas di Indonesia. Taman Nasional Baluran memiliki luas 25.000 hektar dengan berbagai tipe vegetasi dari savana, mangrove, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa, hingga hutan yang selalu hijau sepanjang tahun berjuluk evergreen. Hamparan savana yang luas terbelah oleh gerombolan rusa timur, kerbau liar, kera ekor panjang, burung merak, hutan merah yang terlihat sesekali melintas gunung baluran yang gagah melatari savana seakan melengkapi eksotisme savana bekol gelap mulai menyelimuti hari bertanda malam kan datang 
menambah lengkap suasana alam liar safari malam di Balur. Selepas kunjungannya di Alas Purwo, Siti Nurbaya beserta rombongan juga melakukan kunjungan kerja di Taman Nasional Baluran. Tak lupa, Siti Nurbaya juga mengunjungi Breeding Banteng, sebuah kandang semi alami yang bertujuan untuk meningkatkan populasi banteng Jawa. Kunjungan kerja berikutnya adalah ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin 28 Maret 2016 lalu. Pada kesempatan ini, Siti Nurbaya beserta rombongan melakukan penanaman pohon Edelweiss sekaligus meresmikan Taman Edelweiss. Kegiatan ini sebagai upaya menjaga kelestarian pohon yang hidup 2000 meter di atas permukaan laut tersebut. Siti Nurbaya juga menorehkan sebuah pesan pada sebuah dinding. Dinding ini sengaja dibuat oleh pengelola untuk membawa pesan konservasi kepada setiap pengunjung yang datang. Sehingga diharapkan kelestarian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dapat terus terjaga. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan bahwa rangkaian kawasan konservasi yang ada di Jawa Timur mulai dari Alas Purwo, Baluran, Kau Hijen, Meru Betiri dan Bromo Tengger Semeru haruslah dilihat dalam konteks pengembangan wilayah. Ada dua dua target yang mau kita capai di sini kawan-kawan ya. Pertama karena Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini kan menjadi 10 destinasi wisata prioritas Bapak Presiden. Sehingga memang saya harus tahu persis apa yang kita punya e, Nanti mau dijadikan manajemen apapun Tetapi secara undang-undang e, ini adalah taman nasional e, Yang cirinya adalah konservasi Dan itu e, cukup ketat sehingga perlu dikelola dengan sebaik-baiknya Untuk mencapai e, tujuan atau destinasi wisata seperti yang dimaksudkan oleh Menteri Pariwisata dan Bapak Presiden Buat saya yang penting kita lihat dulu kita punya konten apa Dan itu nanti yang harus diperbaiki seperti apa Nah itu yang pertama targetnya Yang kedua kita memang sesuai arahan Bapak Presiden juga Supaya konservasi dan ekonomi itu sejalan Sehingga hmm, saya harus menyesuaikan arahan Bapak Presiden dalam prakteknya ini Dengan pengembangan wilayah jadi kita dengar dari Bupati, pemerintah daerah, di samping tentu saja Menteri Pariwisata dan yang lain-lain, juga Gubernur, kita lihat ini sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah dalam koridor wisata yang saya sedang lihat antara Bromo Tengger Semeru, Probolinggo, Malang, kemudian lari ke Pasuruan terus ke Banyuwangi. Di sana juga e, destinasi yang bagus-bagus seperti Alas Purwo, Baluran, dan Ijen, dan sebagainya nanti kita lihat. Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan.